வேல <laughs> அப்படி சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஏன் அப்படி என்ன அவசரம் எங்கள் அம்மாவுக்கு யாருமே இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு கைகால் அவ்வளோக்கு வராதா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களா மாவாட்டி தான் விற்போம் அதுக்கப்புறம் நல்ல மாப்பிள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலை சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க மேம் பார்த்தா அவருக்கு இந்த ரெண்டு விரல் தான் ஒர்க் ஆகாது சொன்னாங்க இந்த கையே ஒர்க் ஆகாது மேம் ஒரு நிமிஷமா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லு தம்பி வந்து எந்த கிளாஸ் படிக்கணும் தம்பி வந்து படிக்க போகிறது இல்லை மேம் அவனுக்கு படிப்பு வராது வாய் பேசுறதுக்கு அவ்வளோக்கா வராது மேம் அவனுக்கு திருத்தமாக நம்மளை மாதிரி பேச மாட்டான் அதனால எங்கள் அம்மா எயித் வரையும் படிக்க வச்சாங்க அவனுக்கு அவன் பேரும் கூட எழுது தெரியாதனால ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்பி விட்டுட்டாங்க ரொம்ப முயற்சி எடுத்தாங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கானா அவனுக்கு படிப்பே அவனுக்கு தெரியாது ஒன்று ரெண்டும் கூட தெரியாது அவனுக்கு சரி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க மேம் நாங்கள் நல்லா வச்சு பார்த்துக்குறோம் நகையெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் சிறுதன்மெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நாங்களே எல்லாமே போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்போது எங்கள் அம்மா ஐம்பதாயிரமும் அஞ்சு பவுன் நகை போடுற சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மானால் போட முடியல பக்கத்தில் உள்ளவங்க தான் எல்லோரும் எங்கள் அம்மா போய் எல்லாத்துட்டையும் கை ஏந்தி வாங்கி பக்கத்தில் அரை பவுன் கம்மல் போட்டாங்க ஐம்பதாயிரரூபா பணம் எல்லாத்துட்டையும் பிச்சு எடுத்து கொடுத்தாங்க மேம் அப்போவும் அதை வாங்கிட்டு நகை எதுவுமே போடலை நகை போடாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா அப்படின்னு எங்கள் மாமியம் ஒரே டார்ச்சர் நான் மூணாவது மேம் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணை நிச்சயம் பண்ணிவிட்டு அந்த பொண்ணு வேண்டாம் சொல்லிடுச்சு இவருக்கு குடி பழக்கம் கஞ்சா பழக்கம் போத மாத்திரை எல்லாமே இருக்குது சொல்லி அந்த பொண்ணு வேண்டாம் சொல்லிடுச்சு இனி இவர் அத்த பொண்ணு கூட தொடர்ந்து இருந்துச்சு அந்த பொண்ணும் வேண்டாம் சொல்லிடுச்சு இது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது எல்லா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் மூணாவது தான் இப்போ எத்தனை நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் எப்படி இருந்தது மேம் இந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாதம் நல்லா இருந்தது மேம் ரெண்டு மாதம் எதாக இருந்தாலும் வாங்கி தருவார் எங்கள் மாமியா வந்து நீ மட்டும் அவளுக்கு மட்டும் எதாக இருந்தாலும் வாங்கி தருவா அவள் எதுவுமே கொண்டு வராமல் வெறுங்காய் வீசிட்டு வந்து அவளுக்கு மட்டும் சும்மா சோப் வாங்கி கொடுக்குற துணி வாங்கி கொடுக்குற ஒரே ஒரு நைட்டி தான் மேம் எடுத்தாரு அதுவே நீ அவளுக்கு மட்டும் வாங்கி தர இருபத்தஞ்சி வருஷம் நான் அவனை வளர்த்துனு எனக்கு எதுவுமே வாங்கி தர்றது இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே ஒரு இது அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்காமல் அம்மா வீட்டில் தான் வந்திருந்தேன் தொட்டதுக்கெல்லாம் சந்தேகம் மேம் ஒரு துணி மாற்றினா சந்தேகம் தலை சீவினா சந்தேகம் யார் இருக்கா எவனை வச்சிட்ருக்க எவன் கூட இருக்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகம் மேம் ஒரே சந்தேகம் போட்டு அடிக்கிறது நூயிர் அன்னைக்கு போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நூயிர் அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மாதம் தான் ஆச்சு அக்டோபரில் கல்யாணம் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அன்றைக்கி நூறப்போ செமீரேன்னு இவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்னகிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினார் மேம் இப்படி அவன் குடிச்சிட்டு இருக்கான்னு நீ சங்கட்டப்படாத அவன் நல்ல பையன் தான் அவன் உன்னிட்ட எந்த ஒரு தொட தொந்தரவுக்கும் வரமாட்டான் அவனை கொஞ்ச நாள் பொறுத்தி இருந்துக்கும் அவன் உன்னை அடிக்க மாட்டான் எதுவும் செய்ய மாட்டான் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவனை நீ வச்சுட்டு இருக்கிறியா அப்படி கேட்டு சரியான அடி மேம் என்னை வ ச தலையிலலாம் ஃபோனை போட்டு உடச்சார் இங்கே வீட்டுக்குள்ளே போட்டு என்ன அடி அடித்தார் கன்சியூவ் ஆகிட்டே சொல்லி காலேஜில் வேண்டாம் குழந்த பிறந்துட்டு வா அப்படி சொன்னாங்க மேம் அப்புறம் கன்சியூவ் ஆனதுலேருந்து இந்த குழந்தை என்னோடது இல்லை குழந்தை எனக்கு பிறக்கல குழந்தை பிறந்தாச்சா ஒன்றரை வயசு ஆகுது என்ன குழந்தை ஆண் குழந்தை குழந்தை எனக்கு பிறக்கலன்ட்டு இவர் கஞ்சா விற்றுட்டு இருந்தார் மேம் கஞ்சா விற்றுட்டு இருந்து போலீஸ் கேஸ் ஆகி போலீஸில் பிடிச்சிட்டு போனாங்க பின்ன வந்து இவர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலையிலேருந்து துரத்து விட்டுட்டாங்க அங்கேயும் போய் கஞ்சா விற்றாரோ இல்லை குடிச்சிட்டு சண்டை போட்டாரு சொல்லி துரத்து விட்டுட்டார் மேம் 
அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சரி வேண்டாம் வாங்க நம்ம ஏதாச்சும் தொழில் செய்யலாம் அப்படி சொல்லி இந்த அரிசி வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த கேரளாவுக்கு வீடுகளில் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொண்டே கொடுப்பேன் மேம் கொடுத்தா இங்கேருந்து நாங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க பத்து ரூபா அப்படி கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அப்போ அப்படி கொண்டே கொடுத்தா நகை மாதத்தோடு கொண்டே கொண்டே கொடுப்பேன் மேம் நான் இவர் கூட பைக்கில் உட்காந்து இங்கே இங்கேருந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்குவீங்க வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்களுக்கு எங்கேருந்து அஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் ரேஷன் கடையிலேருந்து அவங்க வாங்கி வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க மேம் அது வந்து நாங்கள் வாங்குவோம் ஓ ரேஷன் கடையில் வாங்கினது யூஸ் பண்ணாதது இப்படி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுடுவாங்க அப்படி நாங்கள் கொண்டே கொடுப்போம் மேம் ஏழு மாதம் இருக்கும்போது வயிறு எனக்கு ரொம்ப குத்தலும் குறைச்சலும் எடுத்து வயிறு கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு மேம் குழந்த நாங்கள் பக்கத்து ஹாஸ்பிட்டல் போனோமா போனப்போ அவங்க சொன்னாங்க உன் குழந்த அபாஷன் ஆயிடுமா ஒ ஒரு மணி நேரம் நீ லேட்டாக வந்து இருந்தீங்கன்னா அபாஷன் ஆயிரும் நீ ஏன் இப்படி இருக்க சாப்பிட மாட்டியா ஏன் இப்படி ரொம்ப இதாக இருக்க குழந்தையும் வெயிட்டும் இல்லை அப்படி சொல்லி ரொம்ப திட்டினாங்க ஏன் இந்த அரிசி மூட்டையை எடுத்துகிட்டு போவியாம்மா பைக்கில் உட்காந்து போவோம் மேம் இப்படி பைக்கு ஃபுல்லாக அரிசியாக இருக்கும் ஒரு பை நிறையா இப்படி உட்காந்து போனால வயிறு அமுந்து கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்படி இப்படி தள்ளிட்டு இருந்தனால புருஷன் கூட்டிகிட்டு போவாரா மலை சரியான மலை மேம் அந்த மலையில் கூட என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் நான் இவருக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மேம் அப்போவும் அடிப்பார் சந்தேகப்படுவார் எங்கள் அம்மா தான் சரி சூழ்நிலை இப்படி இருக்குது போய் கொஞ்ச நாள் போயிடு ஜமாத்திலே சொன்னாங்க சரி போயிடு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் சொன்னாங்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா தான் சரி கொஞ்ச நாள் போயிடு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறது யார் இருக்கா நம்மளுக்கு சொல்லி போனேன் மேம் போனால் ரெண்டு நாள் நல்லா இருப்பாது மூணாவது நாள் இந்த குழந்த யாரோடது எப்படி உன் வகுத்தல் ஆச்சு ஒரே சந்தேகம் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் போனப்போ என்ன சொன்னாங்க ஏழ்நூறுபாய்க்கு ஒரு ஊசி போட்டணுமா அந்த ஊசி போட்டால் தான் குழந்த துடிப்பு வரும் சொன்னாங்க மேம் இவர் அப்பவும் கூட கூட இருக்கல மேம் அவர் வாட்டுக்கு போயிட்டார் அவங்க வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மா தான் எங்கேருந்தோ காசு வாங்கிட்டு வந்து ஊசி போட்டாங்க ஊசி போட்டு இவர் பைக்கில் போயிட்டார் மேம் நைட்டு பத்து மணிக்கு நான் எங்கள் அம்மாவும் அவ்வளோ வெயிலில் நடந்து போன பணி இல்லை வீட்டுக்கு சரியான டார்ச்சர் மேம் பத் இவர் வந்து ரெண்டு மணி ரெண்டரை ஒரு மணிக்கு தான் வருவார் அது வரையும் நான் சாப்பிடக்கூடாது தூங்கக்கூடாது தூங்குனா எவன் வந்துட்டு போனான் அவன் வந்துட்டு போனாலேயா தூங்குனேன் அவன் சாப்பாடு கொண்டு வந்தனாலேயா சாப்பிட்ட இவர் குடிமப்பில் வந்து இவருக்கே தான் மேம் எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்கணும் சார் தோசை சுட்டு கொடுக்கணும் எல்லாமே இவருக்கு தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் நைட்டு தூங்கும் போது கூட நைட்டு ஒரு மணிக்கு எந்திரிச்சு தண்ணி எடுத்து கூட எனக்கு பக்கத்துலேயே தான் மேம் தண்ணி இருக்கும் கை கிட்டேயே தண்ணி இருக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளை எந்திரிச்சு தண்ணி எடுத்து கூட சொல்லுவார் மேம் ரொம்ப டார்ச்சர் எனக்கு அம்மா வீட்டில் வந்து இருந்தால் அம்மா வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவை வேண்டாத கேள்வியெல்லாம் கேட்கறது உன் பிள்ளை கூட்டி விடவானி இருக்க வேண்டாம் எங்கள் அம்மாவை என்னை அரிசி எடுக்க போயிட்டாரு என் தம்பி தான் நாற்பது ரூபாய் நாற்பது ரூபாயோட போய் குழந்தைக்கு சைனும் கூட போட மாட்டேன் சொல்லிட்டார் மேம் என் குழந்தை என்னோடது இல்லைன்னு அம்மாக்கார் நிஷான் ஒரு பொண்ணுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருந்தார் மேம் குழந்த வெயிட்டு கம்மியாக இருக்குது மஞ்சள் காமல் இருக்குது குழந்த பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சொல்லி சைன் வாங்கினாங்க மேம் அந்த அந்த சைனும் கூட இவர் போட மாட்டேன் சொல்லிட்டார் எங்கள் அம்மா தான் சைன் போட்டு வாங்கினாங்க குழந்த பிறந்துட்டு அப்படி தான் மேம் மஞ்சள் காமலே சொல்லி ஐசி வரல கொண்டே வச்சாங்க மேம் அப்போவும் ஒரு வா கொண்டே வச்சப்போ அப்போவும் வரல வந்து பார்க்கவே இல்லை வெறும் மெசேஜ் அந்த பொண்ணுக்கு என்னை வந்து எட்டியும் கூட பார்க்க மாட்டார் மேம் அப்போவும் குடிமப்பில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கத்தி அவங்க உன் குழந்தைய தூக்கிட்டு போமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் துரத்து விட்டாங்க மேம் எங்கள் அம்மாவோட பரிதாபத்தை பார்த்து தாங்க வச்சாங்க குழந்தைய ஒரு வாரம் இருந்துட்டு எனக்கு பால் இல்லை மேம் பதினேழு வயசில் கொழந்து பிறந்ததுனால மாறு பால் சுரக்கலை இவங்க அம்மாட்டும் உங்கள் அம்மா பால் காய்ச்சி வாங்கலை போய் கொஞ்சம் டம்ளரில் பால் வாங்கிட்டு வாங்கன்னா எங்கள் அம்மா அவளை பால் தர மாட்டாங்க நீ கடையிலேருந்து வாங்கி கூடுன்னு இப்போ வரை கடைப்பால் தான் மேம் என் பையனுக்கு இப்போ வரை கடைப்பால் தான் தாய்ப்பாலே கொடுக்கறதில்லை 
பையனுக்கு ஒரு துணி எடுத்துடல மஞ்ச காமல் ஆகிட்டு ரொம்ப குளிரில் இருந்தனால டாக்டர் வந்து சொற்ற கதை கதைன்னு ஏதாச்சும் போட்டு கொடுமா அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு துணியும் கூட இவர் எடுத்துடல மேம் எனக்கு பையனுக்கும் ஒல்லே ஒன்றரை கிலோ தான் இருந்தா பையன் பையனுக்கு ஒரு துணி எடுத்தடம் இவர் வாட்டுக்கு போயிடுவார் கஞ்சா விற்கிறதுக்கு வந்து எட்டையும் கூட பார்க்க மாட்டார் மேம் இவங்க அம்மாவும் அப்படிதான் எங்கள் மாமியாவும் அப்படிதான் இப்படி வந்தால் அங்கே நின்று தான் பார்ப்பாங்க குழந்தைய பையனுக்கு துணி இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ளவங்களெல்லாம் துணி தந்தாங்க பையனுக்கு இப்போ வரையும் பக்கத்தில் உள்ளவங்க தான் துணி தராங்க எனக்கு இவர் ஒரு துணி எடுத்தாந்தது இல்லை பையனுக்கு எடுத்தாந்தது எங்கள் அம்மாவும் எடுத்தாந்தது இல்லை துணி எல்லோரும் போட்டு நிச்சயத்தில் இப்போ வரையும் நான் போட்டுட்ருக்கேன் யாருமே வீட்டுக்காரன் எனக்கு துணி எடுத்தாந்தது இல்லை எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு துணி எடுத்தாந்தது என் பையனுக்கு அப்படித்தான் பையன் பிறந்துட்டு எனக்கு பிறக்கல பையன் பிறந்த உடனே சொல்லிட்டாரு மேம் எனக்கு பிறக்கல பையன் நான் சைன் பண்ண மாட்டேன்ட்டு வணக்கம் ரெண்டு பிள்ளைங்க தான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் ரேஷன் கடையில் போய் வேலை செய்வேன் கடையெல்லாம் கூட்டி சாக்கெல்லாம் மடித்து குப்பரிசி தருவாங்க அப்படிதான் இந்த குழந்தைகளை வச்சு வளர்த்து இன்ன வரைக்கும் இந்த பிள்ளைய எனக்கு புது துணி நான் எடுத்தது இல்லை எல்லாம் எனக்கு யாருனாலும் கொடுக்குறதுதான் போட்டு கொடுப்பேன் அப்போ இந்த பொண்ணு படிச்சுது அங்கே உள்ள மிஸ் இந்த பொண்ணு நல்லா படிக்குது இவனும் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும்னு இப்போ சேர்த்து விடு அவங்களே படிக்க வைப்பாங்க சொல்லிச்சு இந்த பொண்ணோட நல்ல படிப்பு நல்ல கையெழுத்தெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க் இருக்குது சொல்லவும் நான் போய் அங்கே எஸ்எம்எம் காலேஜில் என்னை பார்த்ததும் இந்த பொண்ணுக்கு சீட்டு கொடுத்துட்டு பணம் எல்லாம் ஒன்றும் வாங்கலாம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இறந்த சர்டிஃபிகேட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள இந்த பள்ளிவாசல் உள்ள இது கவுன்சிலர் கையெழுத்து எல்லோரும் கேட்டாங்க அது எல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்து இந்த பொண்ணை படிக்கிறது சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஒன்றுமே எங்கிட்ட கேட்கல மூணு மாதம் படிக்க சொல்லி விட்டேன் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு அந்த பஸ்க்கு காசுக்கு இதுக்கெல்லாம் எனக்கு வசதி பத்தலை கை கால் வராது மாத்திரை வார மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுவேன் பெரிய ஆசத்தில் பத்து வருஷம் ஆச்சு சாப்பிட தொடங்கி சரி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா மாப்பிள்ளனால் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் நல்லவர் தானா நம்மளும் யாரும் இல்லாமல் அனாதையாக தானே இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் கட்டி கொடுத்து நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினாறு வயசு முடிஞ்சு பதினேழு வயசு தான் ஆச்சு பள்ளிவாசலில் தான் காசு பிரித்து காசு பிரித்து தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் என்கிட்ட காசெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதே காசை பிரித்து படிக்க வச்சிருக்கலாமேம்மா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே படிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னதுனால தான் கட்டி வச்சு எல்லாரும் கட்டியே கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அங்கே தானே தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்களோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க பண்ணியிருக்க கூடாதுல்ல அப்புறம் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு வேண்டாம்மா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்காத பையனான பேச மாட்டான் அவனுக்கு வார்த்தையும் வரமாட்டேனுக்குது அவன் பேரே எழுத மாட்டான் நீ என்னே கல்யாணம் பண்ணி வைக்காத இந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அப்போ நான் சொன்னு எனக்கு உங்களை பார்க்க முடியுது இல்லை நம்ம உடம்புக்கு நம்ம மேலும் மேலுமாக கஷ்டமாக வருது என்னை இத்தனை காலமும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திட்டு நான் வீணாக்கிட்டு நானே போக மாட்டேன் நீ நல்ல மாப்பிள்ளையா சொல்கிறாங்கல்ல நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சு விசாரிச்சிங்களா நல்ல மாப்பிள்ளையா எல்லோருமே சொன்னாங்க நல்ல மாப்பிள்ளா நல்ல மாப்பிள்ளான்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த கை இல்லாதெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லலை எனக்கு பிடிக்கல அப்புறம் மண்டபம் வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் பள்ளிவாசல்ல மண்டபம் தந்தாங்க பத்திரிக்கை எல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி நான் வீடு தேடி போய் சொல்லிட்டேன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தலான்னு அப்புறம் எல்லாருமே என்னை வலுப்படுத்திட்டாங்க பண்ணி கொடு நல்லா வச்சு பாத்துக்கிடுவாங்க ஒன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கல்யாணத்துல போ இதுல எல்லாம் எது நிக்காம ஒரு இரு ரெண்டு மனசோட தான் நின்று அந்த கல்யாணம் நடந்தது அப்போவே எனக்கு அந்த கெஞ்சா குடிக்கிறது எனக்கு அந்த பார்வையெல்லாம் பார்க்கும் எனக்கு அன்னையோடையே நான் செத்துட்டேன் முழுசாகவே செத்து தான் கிடக்கிறேன் இன்னி நான் தலையாக சீவினது கிடையாது ஒரு துண்டு பூ வச்சது கிடையாது வலையில் போட மாட்டேன் இப்படியே தான் இருப்பேன் இந்த வேஷம் தான் அந்த பதினஞ்சு வருஷமாகவும் நான் என்றைக்குமே எதுவுமே நான் நல்லா நடந்ததே கிடையாது எனக்கு நல்லா நடக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்லை நான் சம்பாரித்து சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு சின்ன சின்னது அப்படின்ட்டு தேவைப்பட்டா நீங்க
பாத்துக்கிறேன் நீங்க எப்படி பாங்க என் பையனை மட்டும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் மேம் அவருக்கு உட்காந்து அவர் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கேட்குறேம்மா நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஃபுல்லாக உங்கள் பக்கம் கேட்டுட்டேன் நான் வேறொரு விதமாக அவரை ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன் நான் எடுக்கிறது முடிவு உங்களுக்கு ஓகே தானா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் ஓகே தானா சந்தோஷம் இந்த பொண்ணுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு எங்கள் மேலே இருக்குது எங்கிட்ட விடுறீங்களா விடுறேன் நான் பேசிக்கேட்டேன் ஆமாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வேலையே உங்கள் பேர் என்ன <laughs> 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 ரெண்டு மாதம் இருக்கும் போய் போய் வீட்டுக்கு போய் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் இவங்க இல்லாமல் நிறைய நான் ஃபீலிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் இப்போ நான் எதுவும் தவறு செய்கிறது இல்லை நல்ல முறையில் நான் போய் கூப்பிட்டாலும் வர்றது இல்லை நான் தவறு செய்யும் போதெல்லாம் என் கூட இருந்தேன் என்ன தவறு செஞ்சேங்க தம்பி நான் குடிப்பேன் மேடம் நான் வேலை செய்வேன் குடிப்பேன் வீட்டுக்கு சில டைம் நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் இவங்க சில தவறுகள் செஞ்சாங்க ஒருத்தங்க பேர் எழுதுனாங்க இவங்க நோட்டில் அதாவது இவங்க பேரும் என் பையன் பேரும் எழுதி என் பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொருத்தன் பேர் இருந்துச்சு அவர் பேர் இருந்துச்சு அப்போ அவர் பேர் இருக்கும்போது நான் இவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நான் இவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது இது பொய்யின்னு சொல்கிறாங்க இது கடவுளுக்காக இருக்காது மேடம் சத்தியமே இது உண்மை குழந்தை மேடம் சத்தியம் பண்ண சொல்லுங்க அல்லா பொதுவாக இல்லை மேம் இவங்கிட்ட தான் மேடம் எங்களோட குரான் இருக்கா மேடம் குரான் தான் கொண்டு வாங்க சொல்லுங்கள் மேடம் இல்லை மேம் குரான் மேடம் சத்தியம் பண்ண சொல்லுங்கள் நல்லா பயந்து இருங்க இல்லை மேம் இவருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே சந்தேகம் மேம் இருங்க ஏதோ புக்கில் பேர் எழுதி இல்லை மேம் எங்கள் அம்மா வந்து ஒருத்தருக்கு அரிசி எடுத்து கொடுப்பாரு மேம் அவருக்கு அரிசி எடுத்து கொடுக்கும் போது எங்கள் வீட்டுக்கு அவர் வந்துட்டு போவார் மேம் அரிசி எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு எனக்கு தொடர்பு இருக்கு இல்லை நீ நோட் புக்கில் ஏதாவது இல்லை மேம் நான் சத்தியம் மேடம் நீங்க அந்த எங்க குரான கொண்டு வாங்க மேடம் நான் சத்தியம் பண்றேன் கடவுள் மேல சத்தியம் நான் பண்றேன் மேடம் அதே மாதிரி அவ்வளவு பண்ணு சொல்லுங்க மேடம் கண்டிப்பா மறுமையா இருக்கு பதில் சொல்லி பேர் எழுதினா உங்களுக்கு மேடம் பேர்னா சும்மா எழுதுனா பரவாயில்ல மேடம் அழகா எழுதி உள்ள ஹார்டின்ல போட்டு சிகிச்சைக்கான இருக்குல்ல மேடம் அதுல ட்ராயிங் பண்ணி எப்படி குறைஞ்சது ஆஃப் ஆன் ஆகும் மேம் கடவுள் சத்தியம் எழுதுனா மேடம் இது ஓகே மேடம் சரி இப்போ எழுதுனா கண்டிப்பாக அல்லாக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் பாவி ஆயிடுவா கண்டிப்பாக பாவி ஆயிடுவா கண்டிப்பாக இந்த என் கண் முன்னாடி வாணி வாய்ப்பு இது ஓகே மேடம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் அப்போ கஞ்சா வித்தா உங்க அல்லா பேப்பர்ல எதினா விடுங்க அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டைகள் வரும் போவாங்க பிடிப்பாங்க இதாக இருந்துச்சு மேடம் அப்புறம் ஒரு நாள் நான் இவ்வளோ சமாதானம் பண்ணி கூப்பிடலாம்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் இவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த பேர் நான் பையன் இருக்கான் தெரியும் மேடம் அவன் வந்து இவங்க வீட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி கட்டில் மேலே இப்படி உட்காந்துட்டுருந்தான் அப்போ நான் அப்படி போனப்போ ஒரு கதை ஊது அப்படி திறந்தா அப்படி உள்ள எல்லாம் தெரியும் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் மட்டும் தான் வீடு அப்போ உட்காந்துட்டுருந்தேன் அப்போ நான் மட்டும் எதுவும் பேசலை நான் யாருமா அந்த பையன் சிவான் ஒரு பையன் யார் அது எங்கள் அம்மா அரிசி எடுத்து கொடுக்க எதுக்கு அவர் உங்கள் வீட்டில் வந்து உட்காடுறாரு எங்க அம்மா ஒரு அண்ணா இதுதா மேடம் நான் கேட்டேன் சிவா ஒரு அண்ணா பக்கத்துல ஒரு அண்ணா எங்க அம்மா என் தம்பி எல்லாரும் வீட்டுக்கு தம்பி எல்லாம் கிடையாது மேடம் அரிசி சம்பந்தமா பேசிட்டு இருந்தார் மேம் நானும் என் பையன் எங்க மாமி எங்க மாமி பொண்ணு எல்லாரும் அந்த சைடு இருந்தோம் மேம் இவர் வந்ததே எனக்கு தெரியாது மேம் எங்க மாமி வராங்க சிவா மட்டும் தான் இருந்தார் அவள இல்ல மேடம் சிவா கூட இன்னொரு அண்ணா ஒருத்தர் இருந்தார் அவ்ளோதானே ஆ மேடம் இத தான் நான் கேட்டேன் انا அண்ணா வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து யாரு இருந்தா கேளு மேம் நான் என்ன அவங்கள போய் கேட்டா நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன் ஏன்னா இவ பேர் வரை எழுதி வச்சாலும் சரி ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து இவ்வளோ பக்கத்தான் இவ வீட்டில் இல்லை உண்மைதான் இவ வீட்டில் இல்லை இவ வந்து அந்த பக்கம் இருந்தான் இவங்க அம்மாவும் அந்த ரெண்டு பேர் பேரும் பேசியிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணி பார்த்துட்டு சரி இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ வீட்டில் வேறு இல்லையா சரி அப்போ அந்த பக்கம் தான் உட்காந்துருக்கேன் அந்த பக்கம் குழந்தைகள் இருக்காங்க போய் விளாட போவா என் பையன் சின்ன பேர் காண்டு அப்போ சரி நானும் போய் உட்காந்து போய் அந்த பக்கம் போயிட்டேன் 
போம் என்னாச்சுன்னா இவன் அந்த வந்துட்டு இவள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் அவனும் சேர்ந்து சொல்லி போயிட்டான் அப்படி இவங்க அந்த மாமின்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க வந்து அவங்களும் அவங்க பிள்ளைன்னு வந்திருந்தாங்க வந்திருந்தப்போ நான் அப்படி உள்ளே போயிட்டு எதார்த்தமே இவங்கள்ட்ட கேட்டேன் பெருசெல்லாம் கேட்கல என்ன கேட்டேன்னா என்ன சிவா வந்து வீட்டில் வந்து கண்டிருக்கா எதுக்கு வந்தான் இதைத்தான் நான் கேட்டேன் அப்படி என்ன சொன்னது மாதிரி அரிசியருக்கு வந்திருக்கான் இது பண்ணி வந்திருக்கான் அப்படி ஒரு ரீசெண்ட் சொல்லணும்ல மேடம் அப்போ நானும் சரின்னு விட்டுருப்பேன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சந்தேகப்படுறையா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அம்மா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்ததுப்பா ஆ இதான் மேடம் பிரச்சனை அப்போ இது இப்படியே நடந்துட்டு இருந்துச்சா மேடம் இப்போது இவங்க அம்மா இப்போ உட்காந்துருந்தாங்க இல்லைங்க இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போய் பிள்ளைய பார்க்க இப்போ என் பையன் பார்த்துருப்பீங்க என் பையனை கொண்டு வந்துருப்பாங்க அப்போ என் பையனை பார்க்க போனால் என் பையன் என்னோட பையன் நான் போனால் காட்டணும் இல்லை வீட்டுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு டைமு போலீஸ் குனிமுத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கேன் நான் கோயம்புத்தூரில் குனிமுத்தூர் ஒரு ஏரியா இருக்குது அதுக்கு போலீஸ் பர்மிஷன் வாங்கணும் உங்களுக்கு மனைவியை பார்க்கறதுக்கு மனைவியை பார்க்க போனால் மனைவியை பார்க்கவே மாட்டேங்கல மேடம் என்னென்ன ஒதுக்கி ஒதுக்கி விட்டுறா குழந்தை தூக்க போனா இவர் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு வந்தா கொஞ்சம் சொல்லுமா வீட்டுக்கு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அப்போ அங்கே வந்து வாங்குவாங்க அன்றைக்கி இவங்க இல்லை நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து இவங்க கறி வாங்க போயிட்டாங்க அப்போ நான் பையன் ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்துட்டு நான் சும்மா நிறுத்தி இருந்தால் என் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்துருந்தேன் அப்படி அவங்க வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய பைக்கில் போயிருந்தேன் அப்போ அப்படியே பையன் இருக்கான்டா பைக்கில் ஒரு ரவுண்ட் வரேன் சொல்லி அப்படி ரவுண்ட் வெயிட் பண்ணப்போ நான் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கார பையன் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பேசிட்டு இருக்கேன் இவங்க அம்மா வந்து மொட்டி எதுக்கு வந்து ஏது வந்து இவங்க அம்மா கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி எனக்கு நான் அவர் ட்ரீம்ஸில் வரேன் மேடம் உண்மையை சொல்கிறேன் ட்ரீம்ஸ் இருந்தேன் அப்படி இவங்க பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சுருன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ நானும் திருப்பி பேசிட்டேன் இந்த பேசியதே சண்டே ஆச்சு அப்போ கூட என் ஒய்ஃபை பார்க்கணும்னு சொல்லி நான் சண்டை போட்டு வந்துட்டேன் நான் இவங்க வீட்டை விட்டு நான் வெளியே கொஞ்சம் தூரம் வந்தப்புறம் பார்த்தா பஸ் வந்துச்சு மினி பஸ்ஸில் தான் வருவாங்க மினி பஸ்ஸில் இவ்வளோ போவனே மனசுக்குள்ள பட்டுச்சு அப்போ சரி மினி பஸ்ஸில் ஏறி போய் பார்த்து பேசலாம்னு சொல்லி போனால் மூஞ்சே கொடுக்க மாட்டேறான் மேடம் பேச கூட மாட்டேறான் நான் குடிக்கிறதான தப்பு நாலு பேர்த்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்லேயும் பெரியவங்க இருக்காங்க உங்கள் வீட்லேயும் பெரியவங்க இருக்காங்க வந்து உட்கார வச்சு நாலு பேர்த்து முன்னாடி உட்கார வச்சு பேசி இந்த மாதிரி என் புருஷ அப்படி பண்ணுறாரு இப்படியெல்லாம் பண்ண நான் வாழ மாட்டேன் நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க முன்னாடி வச்சு பேசி என்ன ஒரு கண்டிச்சிருந்தாலோ இல்லை ஒரு தண்டிச்சிருந்தாலோ கரெக்டு ஓகேங்களா அதெல்லாம் போல் டேஷனில் கூட்டு போய் எனக்கு கட்டி வாங்கி கொடுக்கறது அங்க கூட்டு பேசி போடு இவ்ளோ விவரமா பேசுறீங்க இந்த குடி பழக்கத்தை நீங்களே விட்டுக்கலாம் நான் உட்டாச்சு மேடம் இப்போ என் வைஃப் போய் இந்த மூணு வாரம் மூணு மாசம் ஆகும் மேடம் ஏன் கிளம்பி போனமா அன்னைக்கு என்ன நடந்துது இவர் வந்து பர்வின் 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 சாண வசனம் மேடம் இதான் மேடம் கரெக்ட் மேடம் இருங்க மேடம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தெரியாத மேடம் எனக்கு கை இந்த கை அடிபட்டு இருக்கு மேடம் இல்ல பேனா பிடிச்சு எழுத முடியாது உங்களுக்கு நான் போய் சொல்றதா இருந்தா இப்போ நான் இங்க வரதுக்கு இப்போ கையில வாங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஆ சொல்லுமா இருங்க <laughs> தம்பி <laughs> அம்மா வீட்டில் தான் மேம் வந்திருந்தேன் வந்திருக்கும் சரி சனிக்கிழமை இவர் வீட்டுக்கு வர சொன்னார் கிளம்பி போகலான்னா இவர் கதவில் அப்படி பேர் எழுதி வச்சுருந்தேன் எங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பாத்ரூம் தான் மேம் கதவில் பேர் எழுதி வைக்கவும் எனக்கு அப்படியே மனசே விட்டுருச்சு மேம் இவர் எப்போ பார்த்தாலும் இவர் வந்து இப்போ சொல்லுவார் மேம் நான் நல்லா வச்சு பார்க்க இதோட எத்தனை தடவை சொல்லியாச்சு கேளுங்க மேம் எத்தனை தடவை சொல்லியாச்சு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு பேரும் ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுங்க எனக்கு இதில் என்ன தெரியறதுனா நீங்க உங்க குடி பழக்கத்தினால நீங்க கொஞ்சம் கொடுமைப்படுத்தி இருக்கீங்க தப்பான வார்த்தைகள் பேசியிருக்கீங்க நீங்களே சொல்றீங்கன்னு கிருன்னு எறிடும் ஏதாவது சொல்லிடுவேன்னு சோ குடி உள்ள போச்சுன்னா அந்த தண்ணி விஷம் உள்ள போச்சுன்னா என்ன வார்த்தை வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது தம்பி அவர் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பதினேழு வயசுல நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்க கூடாது உடனே குழந்தையும் பெத்துட்டா அவளுக்கு உடம்புலயும் மனசுலயும் டெம்பு இல்ல புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் அவ குழந்தை பத்தி வீட்டுக்கு போன உடனே நீங்க அங்க போய் தொந்தரவு பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒத்து வரல சரியா அவ சின்ன பொண்ணுங்கிறதுனால இத கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறதுக்கு அவளுக்கும் பக்குவம் இல்லை புரியுதா இது கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் பொண்ணா இருந்தா சரி நம்
தம்பிக்கு பேச்சு வராது அம்மா தனி ஆளாருந்து வளர்த்துருக்காங்க ரொம்ப வறுமையில இருந்து கல்யாணம் பண்ணது பாவம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணறது இருக்கு இல்ல அதை விட கொடுமை வேற எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பாவம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணும் போது உங்க வீட்டுல இருக்கிறது வங்க அவ எதுக்கும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாதவ இல்லாதவ அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா எதுமே இல்ல அவங்க வீட்டுல எதுக்கும் வசதி இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு யாருமே இல்லன்னு நினைச்சு கல்யாணம் பண்ணும் போது அவங்க பெரிய ஃபேவர் பண்ண மாதிரி தான் அவர் என்ன கொடுமைப்படுத்தினாலும் இந்த பொண்ணு தாங்கிக்கணுங்கிற ஆட்டிடியூடு வந்துடும் மேம் நீ ஒரு அனாத நீ உங்க அம்மா இறந்தாலும் தூக்கி போடுறக்கு ஆள் இல்ல ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அனாத போனோம் நாலஞ்சு நாள் பார்த்து காக்கா எடுத்து <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 இதான் இருக்க கண்டவங்க கூட போற கண்டவ பேர் எழுதுற எனக்கு வேண்டாம் மேம் அவரு சரி விட்டுருங்க நான் கண்டவங்க கூட போறதாவே நீங்க மட்டும் வேணும்னு நினைச்ச பத்தாது தம்பி அதுக்கு அவளுக்கு தான் மேடம் கவுன்சிலிங் கொடுக்க மாட்டா அவளுக்கு கூட சேர்த்து வைக்கிறது சொல்லி கொடுக்க கிடையாது <laughs> 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 மேற்படியும் <laughs> அவங்க அம்மா கூப்பிடாதீங்க மேடம் இல்ல கூப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க நீங்க வந்து இப்ப சொன்ன வார்த்தை இருக்குல்ல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் டி ஒரு ஒய்ஃபை பார்த்து எப்போ ஒரு புருஷன் அது குடிச்சுட்டா இருக்கலாம் குடிக்காமையா இருக்கலாம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து இது என் குழந்தை தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாரோ அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கையில என்ன அர்த்தம் இருக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்ல எந்த அர்த்தமும் இல்ல நடக்க முடியாது அதனால <laughs> 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 
இப்போ என்னென்னா மத் மற்றது எல்லாம் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு கூடு பழக்கம் இருந்தது கஞ்சா அடிக்கிறது பசங்களோட தான் சுற்றுறேன் நான் கஞ்சா வைக்கிறது இல்லை சொன்னீங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு சொன்னாலே நீங்கள் கஞ்சா வைக்கிறேன் அது ஒவ்வொருத்தரும் ஊராங்காரங்க சொல்லி கொடுத்தது சொல்லுவாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே கஞ்சா பேக் பண்ணி இதெல்லாம் போயிடும் வேலைக்குறான்ல <laughs> என்னாலேயும் <laughs> நைட்டு படுக்கும் போது கூட கேப்பாரு நான் நினைக்காதீங்க அந்த டைம்ல என்ன பேச்சு வருதுன்னு கூட தெரியாது இல்ல அவர் மனசுல அப்படி நினைக்காம கூட பேச வார்த்தை சொன்னா பாத்தீங்களா இனி வேண்டாம் மேடம் அந்த தம்பி என்ன சொல்றாருன்னா அவருக்கு ரொம்ப பாசம் இருக்கு உங்க மனை உங்க பொண்ணு மேல கூட வாழணும்னு தான் நினைக்கிறாரு உம் அவளை பிரிஞ்சு போனான்னு அவர் நினைக்கல ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அந்த உன் குழந்தை தான் ப்ரூஃப் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து கூடுன்னு இவர் தான் முதல்ல கேட்டிருக்காரு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம வாழ்க்கை வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லம்மா யாருமா மெஹருனிசா எங்க அத்த புள்ள என்ன என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு எங்க அம்மாவோட அண்ணன் புள்ள அது ஓகே அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன கனெக்ஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க லவ் பண்ணேன் லவ் பண்ணி அவங்கள பொண்ணு கேட்டேன் அதான் நான் மட்டும் தான் போய் அவங்க அம்மாட்ட கேட்டேன் தர மாட்டேன் நாங்க அதோட முடிஞ்சு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேற பக்கம் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எனக்கு வேற பக்கம் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு சொல்றது கேளுங்க ஒரு <laughs> 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 அவசரப்பட்டு படிக்கிறது பொண்ணையமா கொடுத்தீங்க என்னைய தான் போலீஸ்ல புடிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க அது ஆமா மறுபடியும் கேக்குறேமா அவருக்கு இருக்கறத கெட்ட குணங்களை எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அவருக்கு இருக்கறத நல்ல குணங்களை பார்த்து அவரோட வாழ விரும்பறியா பையன் எப்ப எனக்கு பர்த்டே சொல்லிட்டாரா அதுக்கு அப்புறம் நான் வாழலமா சரிமா அவர்ட்ட என்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கு எதுவுமே இல்ல மேம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல நல்லா வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாரு மேம் தண்ணி மேம் எங்கேல இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சது அந்த பேர்ல இருந்து மேடம் இல்ல மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி மாசே இவர் ஃப்ரெண்ட் செமீர் என்கிட்ட பேசினாரு சொல்லி போட்டு அடிச்சாரு மேம் காலேஜ் படிக்கும் போது இளங்கோனு ஒரு பையன் பக்கத்துல கிளாஸ்மேட் தான் மேம் அவன் இதெல்லாம் போய் மேடம் இதெல்லாம் வந்து என் கூட பேச காலேஜ்ல எல்லாரும் பேசுனாங்க இளங்கோ வந்து என் கூட பேசினான்டி இளங்கோவே இவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ்ல போய் அவர் அவனை மிரட்டி அவனை திட்டி அவனை அடிச்சு இளங்கோவுக்கு இவரு இந்த பொண்ணு டீ கடைக்கு போய் போனை வச்சு அந்த போனை 
ஃபோனு இங்கே இப்படி வச்சிருக்கும் போது காசு கீழே ஃபோனு மட்டும் எப்படி திருட்டு போவோம் ஃபோனை கொண்டு போயிட்டார் காணாம தூக்கிட்டு போய் அதுல என்னென்னமோ கண்டு போய் சொல்லி எல்லாமே போய் சொன்ன என் மேல தப்பு வந்து இவரு சண்டை போடுவாரு மேம் சண்டை போட்டா இவரு கூட அடிப்பாரு பயந்துட்டு எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் மேம் நானு வந்த இவரு வந்து நான் அவனை வச்சுட்டு இருக்கேன் அவன் கூப்பிட்டனாலதான் வந்தாரு இவரு ஒரு மாதிரி நினைச்சுக்கிடுவாரு இவரு இவங்க வீட்டுல யாருமே என்ன சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க மேம் இவங்க அம்மா இவங்க அப்பா எல்லாருமே இவரு இருக்குதா இவரு குடிச்சிட்டு வந்தா இவங்க அம்மாவே வேண்டாத வார்த்தை இவங்க அப்பா வேண்டாத வார்த்தை கேப்பாருங்கன்ட்டு குடிக்கலன்னா அவர் ஓகேயா எதுவும் <laughs> 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 எதுவும் <laughs> 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 அதான் அந்த கஞ்சா கீரை பசங்களோட கொஞ்சம் சேர்ந்து அவங்க கூட கொஞ்சம் சுற்றி ட்ரிங்க்ஸ் கொஞ்சம் அடிக்ட் ஆகி வேலைக்கு போனாலும் வீட்டுக்கு சரியாக காசு கொடுக்காம பையன் பிறந்தப்ப சரியாக கொஞ்சம் பார்க்காம இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குமே என்னென்ன நான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதில் கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ அப்பப்போ சண்டை போட்டு வீட்டுக்கு போவா அப்புறம் அது ஒரு மாதம் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருப்பா மறுபடியும் போய் சமரம் பண்ணுவேன் ஆனால் சமரம் பண்ணுறது யாருன்னா எங்களுக்குள்ளேயே இன்னொன்று பார்த்தா இப்போ இப்போ சைட்டில் வேறு என்ன தப்பு இருக்குது தம்பி மேடம் என் சைடில் தான் மேடம் என் நான் வாழும்போது எனக்கு வாழ்க்கை இருந்தப்ப எனக்கு வாழ தெரியல கண்டிப்பாக <laughs> குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது வந்து தூக்கி போட்டு போடுறது மாதிரி கிடையாது ட்ரெஸ்ஸு போட்டு எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கல நான் தூக்கி போட்டு போகிறேன் இன்னொரு துணி போட்டுக்கிறேன்னு சொல்கிற மாதிரி கிடையாது நான் சொல்கிறது உங்கள் அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும் கடைசி சான்ஸ் லாஸ்ட் சான்ஸ் நாளைக்கு உங்கள் பையன் பொற வளர்ந்து வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடாது எங்கள் அப்பா எங்கள் ஏன் அப்பா பிரிஞ்சு வந்தேன்னு உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடாது இதில் தப்பு பண்ணியிருக்கிறது உங்கள் அம்மா என்னென்னா அவசரப்பட்டு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க உனக்கு பக்குவம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களையும் குறை சொல்ல முடியாதுன்னா அவங்க சூழ்நிலை அப்படி அவங்களுக்கு யாரும் ஆதரவுக்கு இல்லை நம்ம பொண்ணு அட்லீஸ்ட் சேஃப்டி பண்ணலாமேன்னு தான் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க சரியா அப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் காரணம் ஆனால் இப்போ நீ என்ன பண்ணோன்னா நாளைக்கு உன் குழந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அடுத்த தலைமுறை நல்லா இருக்கணும்னு நீ நினச்சியானா ரெண்டு விஷயம் நீ பண்ண ஒன்று நீ படிப்பு முடிக்கணும் நீ வேலைக்கு போகணும் பிளஸ் உன் புருஷனோட நீ வாழணும் எனக்கு ஒரு வேண்டாம் சொல்கிறத கேள் நான் நீ என்கிட்ட என்ன சொன்னேன் நான் சொல்கிறது கேட்பேன்னு சொன்னியா இப்போ நீ அவரோட போய் வாழுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ உங்கள் அம்மாவோடு இரு உன்னை படிக்க வைக்கலாம் நீ படி அவரும் இந்த பழக்கத்துலேருந்துலாம் வெளியே வரட்டும் ஆனால் அவர் எப்போவாவது உன்னை வந்து பார்த்தார்னா அவர்கிட்ட நல்லபடியாக பேசு வீட்டுக்கு வரும்போது குழந்தைய காமி அவர் பண்ண தப்புக்கு அவர் வருத்தப்படுறாரு இந்த டைமில் நீ அவரை மன்னிச்சு விடலைன்னா மன்னிச்சு அவரை ஏற்றுக்கலைன்னா அப்புறம் அது தப்பு இப்போ உனக்கு ஒரு குழந்த வேறு ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் நீ என்றைக்கி உன் கணவர் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை வருதோ அன்னைக்கு அவரோட போய் வாழலாம் சப்போஸ் மூணு வருஷம் கழிச்சு இல்லை நாலு வருஷம் கழிச்சு இல்லை இந்த இந்த இடவேளையில் அவர் ஏதாவது தப்பாக நடந்துக்கிறாரு இல்லை உங்களுக்கு ஒத்து போகலன்னு இருந்தால் அப்போது கரெக்டாக அந்த முடிவெடு இல்லை இது ஒத்து போகாது முடிவெடு ஆனால் அவருக்கான ஒரு வாய்ப்பு நீ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நேர்கள்ட்ட நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் எந்த பொண்ணு படிக்கணும் அவளை எம்பவர் பண்ணும் அவங்க அம்மா தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அது அவங்க மிஸ்டேக் மட்டும் கிடையாது அவங்க சூழ்நிலை அப்படி அதனால் இந்த பொண்ணுக்கு எஜுகேஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முன் வரணும் ஆல்ரெடி அவள் படிச்சுட்டு இருந்த காலேஜில் 
அந்த பிரின்சிபலுக்கும் அந்த நிர்வாகத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் முன் வந்திருக்கீங்க இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நாங்கள் பண்ணுறோம் நேர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் கிட்டேருந்தும் நான் இந்த பொண்ணுக்காக சப்போர்ட் எதிர்பார்க்க இது அவங்க தம்பி இல்லாமல் வணக்கம்ப்பா இந்த தம்பி தான் அப்போ சம்பாதிச்சு கொடுக்குறாருங்களுக்கு சமத்து பையனா நல்ல பையன் நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை ஏற்பாடு என்ன வேலை செய்வான் அது எங்கனால ஒரு பொட்டி கடை வச்சு கொடுக்கலான்னு அப்படி கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் அப்புறமேலே பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கடை வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு படித்து முடிஞ்சதுன்னு எதுனாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம் எங்கேயாவது வேலைக்கு தான் அனுப்பணும் வேலைக்கு அனுப்புனா சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கணக்கு தெரியுது இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போனால் ஐம்பது ரூபா இருபது ரூபா அப்படின்னு அளவாக செலவுக்கு கொடுத்து தாட்டிடுறாங்க அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு வேலைக்கு போவான் சரிம்மா இப்போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து தம்பிக்கு ஏதாவது வேலை ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து நீ சொன்ன எல்லாம் உனக்கு யாரும் புது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கல குழந்தைக்கு யாரும் வாங்கி கொடுக்கல என்ன இது குட்டி பையனுக்கு ஸ்வெட்டர் கேட்டால பையனுக்கு குட்டி பையன் ஸ்டைல காதல வரி நீ படிச்சு வேலைக்கு போய் நீ சம்பாதிச்சு புது துணி வாங்கிக்கணும் அதுலதான் பெருமை புரியுதா இப்ப உங்க அம்மா வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி நாங்க வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஒரு நாளைக்கு ஓகே அவன் இதில் எப்போ பெருமை உனக்கு சேரும்னா நீ சம்பாதிச்சு வாங்க பண்ணுவியா நல்லா படிப்பியா அக்கா பார்த்துக்கோ அண்ணா சரி அவனுக்கு ஏதாவது ஒர்க் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற நம்ம நேர்கள் உக்கட மாமா நீங்கள் குனியமுத்தூர் 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 பக்கத்தில் இந்த தம்பிக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு இருந்தால் கொஞ்சம் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்கள்கிட்ட எல்லாம் ஒரு ஹாய் சொல்லிக்கிறேன் இந்த தம்பிக்கு ஒரு வேலை வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அது என்ன ப்ராப்ளம்னு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் இன்னும் கன்சல்ட் பண்ணலை பண்ணலை அது கன்சல்ட் பண்ணணும் நான் டாக்டர்ஸ் யாராச்சும் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த பையனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு செக் பண்ணி எங்களுக்கு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அவனுக்கு ஏதாவது ஏனோ ஒரு தெராப்பி மாதிரி பண்ண முடிஞ்சோம் பேச முடிஞ்சால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் முன் வருவீங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அவளை படிக்க வச்சுட்டா இந்த நாலு நாலு பேரும் கரை சேர்ந்துடுவாங்க அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம் அவளை எம்பவர் பண்ணோம் நீங்களும் தாம்மா ஈஸியாக எடுத்துக்காதீங்க லைஃப்பை நீங்கள் படித்து உங்கள் அம்மாவையும் உங்கள் தம்பியும் உங்கள் குழந்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அவனோட ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருக்காரானா அப்போ அவரோட சேர்ந்து வாழ்த்து பற்றி யோசிக்கணும் அதுவரை அவர் வந்தார்னா மரியாதையோடு பேசி அனுப்பிச்சுவேன் சரியா இன்னொரு குழந்தை பேத்துக்காது தப்பான விஷயத்தில் ஈடுபடாது சரியா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரையும் நன்றி